。从这期开始，咱们讲第六届大齐圣战，蒋金冠军15万，亚军8万，三四名是3万，再往后都是1万左右。一共邀请了16位高手，按等级分顺序来的，采用的是单败淘汰赛，一局定胜负。今天这盘呢，红方是特级大师申鹏，黑方是吴王天一，这是盘慢棋啊。每方四十分钟走一步加二十秒，开局申鹏特大走当头炮，老王跳马，红方跳马，黑方出局，红方出局，黑进三卒，红进三兵，黑棋正马，中炮平风马进三兵，继续红方跳边马，黑方进边卒，红方走成五七炮，对手呢就外马封车，前期都是按谱来的，红方横车，黑方补象，进局过河。老王再把这一局从胡同钻出来，申鹏的大也得出车啊，黑方对车，红旗就换了，师祖也行，红方退了一步炮，黑方就补士，红进中兵，黑跳马，这里红方本想跳马的，但是怕黑方这个鞭炮发射，因此在跳马之前走一招进车，给这个兵加根，那黑方这炮暂时没用了，先退一步。红旗跳外马，老王冲边卒过河，红方吃掉，黑方车出来，申鹏特大把卒踩掉，外星人此时走了招平炮，这乍一看要打马，实则不然，往下看，红方平车保住中兵，黑旗打马，平炮守住，黑方把车闪开，哎，他准备进炮来打车了，红方觉得没事其实还是应该管。比如说拆中炮啊，这还有公式呢，把上面那个马往回一蹦，是不是就很厉害了？而且你打车呢，红方可以退一步啊，就不用冲兵拆炮架了。好看一下实战，红方没在意就补个士啊，黑棋打车，这咋整？不想死，只能送兵了。那老王可就荡起双桨过河了。此时红方平车要吃马，马一逃炮也没呀、啊，随手棋肯定是退车保马。天一是吃中兵，慢棋嘛，有的是时间考虑啊。他想来一个先期后取啊。红方要吃马，黑方可以吃兵捉双，红旗必然会踩中象吧？黑方压死，这中象呢，红方还不敢打。你要一打，黑方往这边城市，这炮怎么出来呀、啊？这还捉着炮呢，这棋整不好容易丢子啊。红方最好直接打马，黑方吃炮，这里瞄着底象。黑棋还多卒，肯定是好走。所以黑方吃中兵的时候，红方就没敢吃马，他先飞手边象给这个兵加根。天一啊，进炮打马换了，红方吃炮，再来一招退车保马。申鹏特大有点不甘心，他平炮来打。黑棋呢进卒，又来个肉搏，这也吃不动啊，只能逃。黑方退马。红旗捉双，黑方再回来，这也不能总这么整啊！变招了，平炮视角，松开马腿要踩足啊！很想往右，但是不行，红方可以下底一将啊！中象飞不起来，瞄着底象的嘛。你一电视，红方一砍，金身被迫，往右平可不行啊，只能往左。红旗又来捉，这小卒啊，阵亡，躲也是死。黑方退炮了，红方吃卒，黑方打车啊，平两步，黑方挪过来要吃象，哎，轮到他起范了，红旗给他扒拉到中间，然后进车逮马，红方对着捉，不换往上跳，红旗踩车，平车再抓，往右跳再踩，再捉，红方可以平炮啊，用车来保没事儿。虽然说弄不死，但是可以利用一下。他不是卡象眼了吗？黑方平车，申鹏特大捉边马，黑棋打将，电视再跳马，红旗就退车继续跟。这招走的非常对。往下看，黑方落势，红方上势，黑棋退车，别住马腿下底炮闷攻啊，红方肯定要拦一手。老王给炮平开，其实这个下底炮呢，红方倒是不怕，可以垫车。他最怕的一招是黑方现在跳马
这既能踩中象，又能吃死马。红方这车不敢乱动，你抓他，红方吃马。这个车一平，下底炮闷死了。哎，只要黑方给马跳出来，红方就废了。实战申鹏特大用一招近炮连环化解了。你要是吃马的，红方也能吃，属于交换吗？再一个，他这个近炮啊，随时能往左平挡黑方的炮。老王先把这马跳出来，红旗逃出升天。哎，现在黑方好像能踩中象是吧？但是这棋最好不要走。确实，他这个车不能吃马，下地闷死了。这里就出老帅，你这马是不是逃啊？比如说放在这儿，那红方可就上去了。这棋容易让对手起范，不太合适。这里黑棋走特别稳，他是冲中卒，要过河呀、啊。红旗呢想对攻一波，他挪炮要沉底。这手棋多少有点冲动了，黑方退居捉右边这个，红方打将，黑棋上士，然后进兵过河保炮，黑方飞边象要踩，这也是没法管，红方跳马要踩中象，对手刚好把兵一吃连环，现在还要吃这个，没事红方可以平炮，要是吃了最起码丢车啊，黑方沉底炮一将。红旗可不能垫车啊！黑方可以跳马，你要是称势的话，黑方再吃炮来得及啊！等你出老帅，黑方再捉马，砸走黑方都合适。不行，当时就垫的象啊，这是对的。黑方用车砍了，红旗出帅，黑方退车用炮将，红旗往上走。这里要是吃马的话，那就变成一车换双了。红方打将，黑方垫车。折腾完和棋倒是有概率，但是想赢没门了。不过天意不是急性子，就先出个老将呗。还是要吃马，红方打将上将，再来一手退炮。要是敢吃马，就平炮打死车。最后一步，黑方跳马挡炮，一招毙命。走完之后，申鹏就大认输了。他这马没有点，比较好的是这样。那黑棋又踩势将呗，红方挑了，黑方吃马，虽说没丢子啊，但是红方家里已经是防倒乌塌了，中卒呢也要过河，马也要上来，这里就不太好防了。拿下这盘呢，老王就晋级了。那下期咱们接着讲，我是四郎，告辞。